डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी नमस्कार विद्यार्थी मित्रों डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी चैतन्य स्टूडियो में हूँ डॉक्टर सोनल सेवक प्राध्यापक शिक्षण विभाग आप सर्वनु हार्दिक स्वागत करू छू आज सेशन की शुरुआत करिए विद्यार्थी मित्रों ते पहला आप विद्या देवी सरस्वती संस्मरण मंत्र द्वारा कर लीए या देवी सर्वभूतेशु मतृरूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नम या देवी सर्वभूतेशु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नम अस्तु विद्यार्थी मित्रों आपना बी एड अभ्यासक्रम में तेरे विषय वस्तु पद्धति आधारित जे पेपर है गुजराती शिक्षण कोड छे ई एस वन वन सिक्स गया लैक्चर में आप ब्लॉक वन है एम भाषा विषे प्रास्ताविक परिचय मेव्य भाषा की संकल्पना ने समझा प्रयत्न करो तीन विविध व्याख्याओ विद्वा मत अनुसार एनी संकल्पना ने अपने विस्तारपूर्वक छणावट साथ समझा प्रयत्न करो तो विद्यार्थी मित्रों आज आप आग वी रहा छी एकम बे तरफ एकम एक नो अभ्यासक्रम पूछे तमने बदी प्रश्नोत्तरी आप चर्चा में लीधी थी संदर्भ पुस्तकों पर ख्याल आप आज जेनी चर्चा करवा जाइ रहा है तो है एकम बे एकम बे एनु जे शीर्षक है जेमा जे बाबत समावेश ते मुद्दाओ आ मुजब है भाषा स्वरूप अने विकास एनी रूपरेखा आ मुजब है बे पॉइंट जीरो में तना उद्देश्यों की चर्चा है बे पॉइंट वन में तीन प्रस्तावना बे पॉइंट बेमा भाषा स्वरूप जेना पेटा विभाग में बे पॉइंट बे पॉइंट एक में भाषा विविध स्वरूपों ख्याल आप पॉइंट त्र भाषा विकास ने असर करता परिबड़ों कुल चार बे पॉइंट त्र पॉइंट एक जेमा शक्तिओं की बात कर पॉइंट त्र पॉइंट बे जेमा प्रेरणा विषे चर्चा करेल छे बे पॉइंट त्र पॉइंट त्र जेमा वातावरण विषे बात है बे पॉइंट त्र पॉइंट चार जेमा समूह मध्यमों विषे बात करेल है तो भाषा विकास ने असर करता परिबड़ों कुल चार है यनी विगतवार बात है बे पॉइंट त्रा मुद्दा में बे पॉइंट चार में भाषा शीखती वक्त ध्यान में राखवा बाबत कई कई है तीन बात कर तो विद्यार्थी मित्रों आज आप एकम बेजे भाषा स्वरूप अने विकास अंदर आग चर्चा हाथ धरी रहा है तो सौ प्रथम आप लैक्चर जो उद्देश्य है जो है पहलो उद्देश्य है कि आ लैक्चर अंत आप विद्यार्थी मित्रों एकम परिचय में सकशो बीजो उद्देश्य भाषा स्वरूप 
જાણી શકશો તો આ બે ઉદ્દેશ થકી આપણે આજે આ લેક્ચરની અંદર એકમના પરિચય અને ભાષાના સ્વરૂપ વિશે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો સૌથી પહેલાં બે પોઈન્ટ એકના મુદ્દામાં આપણે પ્રસ્તાવના વિશે જોઈએ ભાષાના સ્વરૂપની જે પ્રાથમિક બાબતો છે તેનો ખ્યાલ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાષાનું જે શિક્ષણ છે એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે એવું કહેવાય કે જો ભાષા કાચી રહી જાય તો ક્યાંક કાચું કપાય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક શિક્ષક તરીકે એક જાગ્રત માતૃભાષાના શિક્ષક તરીકે ભાષા શિક્ષણની અસરકારકતા ખૂબ જ જરૂરી છે સાથે સાથે એક શિક્ષક તરીકે તમારું જે કંઈ પણ અધ્યાપનનું ભાથું છે તે વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ તમે જો એને સરળ રીતે પ્રસ્તુત કરશો તો તમારા શિક્ષણની અસરકારકતા વધી જાય છે તો ભાષા શિક્ષણને અસરકારક અને સરળ બનાવવા માટે પ્રથમ ચરણમાં આપણે ભાષાની સંકલ્પનાનો ખ્યાલ મેળવ્યો હતો હવે આપણે બીજા ચરણ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ આ બીજા ચરણમાં આપણે ભાષાના સ્વરૂપને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ એક શિક્ષક ભાષાના સ્વરૂપને જેટલું સારી રીતે સમજી શકે જેટલું એને પચાવવાનો એને આત્મસાત કરવાનો પ્રયત્ન કરે જેટલું એ ભાષાના સ્વરૂપને ખૂબ જ ઊંડાણપૂર્વક અર્થગ્રહણ સાથે સ્પષ્ટ રીતે સમજી શકવાનો પ્રયત્ન કરે તેટલું જ સારી રીતે તે ભાષા શીખવી શકે છે જે વિષય શીખવવાનો હોય આપણે એ વિષયનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના કોઈ પણ શિક્ષક પોતાના વિષયને પૂરતો ન્યાય આપી શકે નહીં તમે ફોર એક્ઝામ્પલ ગણિત વિષયના શિક્ષક છો તો તમારે ગણિત વિષય શું છે એની પ્રાથમિક બાબતો કઈ છે એનું બેઝિક્સ એનું ફાઉન્ડેશન એમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે એનું આખું સ્વરૂપ શું છે એ તમારે સમજવું પડે તો જ તમે એ જે ગાણિતિક ખ્યાલો છે વિષયને લગતા એની સ્પષ્ટતા તમારા વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ સરળતાથી અને અસરકારક ધોરણે રજૂ કરી શકશો અને આ જ બાબત દરેક વિષયના શિક્ષકને લાગુ પડે છે આપણે હમણાં જ પરિણામ આવ્યું ધોરણ દસનું તમે સમાચાર પત્રની અંદર વાંચ્યું હશે સમાચારમાં કે માતૃભાષામાં વિદ્યાર્થીઓ નપાસ થાય છે તેમને ખૂબ જ ઓછા પ્રાપ્તાંક મળે છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આપ માતૃભાષાના એટલે કે આપણી પોતાની ભાષા ગુજરાતીના શિક્ષક તરીકે તમારા વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ જઈ રહ્યા છો શિક્ષણ કાર્ય લઈને તો સૌ પ્રથમ તમારે આ વિષયનું સ્વરૂપ સમજવું પડે આ તમારી પહેલી પ્રાથમિકતા છે જ્યાં સુધી તમે આ વિષયને એના સ્વરૂપને એની પ્રાથમિક બાબતોને નહીં સમજો આ ભાષા વિજ્ઞાન શું છે એ નહીં સમજો ત્યાં સુધી તમે પોતાના વિષયને માતૃભાષાના ગુજરાતીના અધ્યાપન કાર્યને સારી રીતે શીખવી શકો નહીં આ તમારી પૂર્વ પ્રાથમિક તૈયારીની બાબતો છે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાષાનો જે વિષય છે એ બીજા બધા જે ભાષા છે હમણાં જ આપણે ગણિતનું ઉદાહરણ જોયું વિજ્ઞાનનો વિષય છે પર્યાવરણનો વિષય છે સમાજ વિદ્યા કે જેની અંદર જુદા જુદા વિષયોનો સમૂહ જેમ કે ઇતિહાસ છે નાગરિક શાસ્ત્ર છે 
भूगोल उच्च धोरणों की अंदर अर्थशास्त्र तो चार विषयों मिली ने एक विषय बने अपनी भाषाओ है मतृभाषा साथ साथ आप सैकंड लैंग्वेज तरीके अपनी जे गुजरात राज्य एज्युकेशन बोर्डनी जे शालाओ है यनी अंदर आप अंग्रेजी भाषा ने सैकंड लैंग्वेज तरीके एनु शिक्षण अपाय हिंदी स्थान है तो जे जुदा जुदा विषयों से आ बदाज विषयों में भाषा जो विषय है ये तद्दन नौखो है जुदो है आ बदा जो विषयों आप उदाहरण लीध गणित है समाज विद्या है विज्ञान है अंग्रेजी भाषा है कि अथवा हिंदी भाषा है आ बदा जो तेरे शिक्षण आप तो आ बदा विषय पाया में तब शे उपयोग करो ये मध्यम क्यों शीखवा तो ये मध्यम है भाषा अपना जीवन व्यवहार आप रोजिंदो व्यवहार है अपनी जो दैनिक जीवन शैली है तो एम आप जो कोई सबल साधन होकरण के जेना द्वारा अपने अपनी बात मूकी से अपनी बात ने अन्य सुधी पहुँचाड़ो प्रयत्न करे तो ये शू भाषा एवं कही शक ज्ञान मेलवान जो सबल सक्षम उपकरण है तो भाषा आप व्यावसायिक विकास माटे, प्रत्यायन माटे, भाषा खूबज महत्वनी है भाषा ए सर्व विषयों में सर्व कार्यों स्तंभ है एम कही शक कोई इमरत चढ़ाए तो एना पाया में जे बाबत जे वस्तु मुकाय पायो खोदाय चणतर में जे रेती कपची ईटो वगैरे द्वारा बांधकाम बंधाय इमरत खड़ी थाय तो जेटो पायो मजबूत एटली इमरत मजबूत तो तेज रीते बदाज विषयों में भाषा जे है ये सर्व कार्यों स्तंभ है एम कही शक जैसे आ बाबत स्वीकृत है तर एक भाषा शिक्षक तरीके भाषा स्वरूप थी आप सौ प्राथमिकता धोरण एनु ज्ञान लीए तम कई कई महिती कया कया मुद्दाओं सवेश विषे उड़ाण थी परिचित थी आ बदूज समझिए तना अर्थन सारांश आप पचाए तो आ बदूज आप अनिवार्य कार्य है एना वगर चालेज नहीं तो भाषा स्वरूप थी परिचित थव ए आप सौ पहला में पहली प्राथमिक बाबत बनी रहे हमें भाषा न स्वरूप जो समझव हो तो भाषा विज्ञान ज्ञान आ पहली बाबत भाषा विज्ञान शू भाषा विज्ञान एट तेमा कया कया मुद्दाओ अगत्यना है कई कई बाबत एनी पायारूप है भाषा विज्ञान जो विविध पुस्तकों विद्वा तैयार करेला है घना रेफरस बुक्स अवेलेबल है पुस्तकालय मुलाकात लीए तो अपन ने ख्याल आए तो ये विज्ञान जो पुस्तकों भाषा विज्ञान पुस्तकों अपने अभ्यास करव पड़े तो भाषा विज्ञान ज्ञान शू है बीजू भाषा विज्ञान पुस्तकों तो आ बने आधार आप आ प्रकरण अंदर भाषा स्वरूप ने समझा प्रयास कर भाषा न स्वरूप तो जेम विज्ञान 
માં આપણે શોધ સંશોધન કરે છે જે વ્યક્તિઓ તેને વૈજ્ઞાનિકના નામે ઓળખીએ છીએ ગણિત વિષયમાં જે શોધ સંશોધન કરતા હોય છે ગણિતનો ઊંડાણથી તલસ્પર્શી એની બાબતો જે છે આંકિક બાબતો એના વિશે અભ્યાસ કરતા હોય છે તેને આપણે ગણિત શાસ્ત્રી કહીએ છીએ તેવી જ રીતે ભાષા શાસ્ત્રી ભાષા વૈજ્ઞાનિકો કે જેઓ ભાષાનું તલસ્પર્શી અભ્યાસ દ્વારા જે ભાતુ છે જ્ઞાનનું તે આપણી સમક્ષ પીરશે છે તો આ વૈજ્ઞાનિકોના મતે ભાષા એ વાચિક ધ્વનિઓની વ્યવસ્થા છે આ બાબત આપણે પહેલાં એકમમાં જોઈ હતી ભાષા એ વ્યવસ્થા છે પણ શેની વ્યવસ્થા છે તો ધ્વનિઓની વ્યવસ્થા છે જે અવાજો ઉત્પન્ન થાય છે તે આ ધ્વનિઓ કેવા છે તો વાચિક છે એટલે કે જેને આપણે વાંચી શકીએ છીએ આ વાંચિક ધ્વનિઓ કેવા સંકેતો છે તો યાદચ્છિક સંકેતો છે યાદચ્છિક એટલે મરજી મુજબના તો વાંચિક ધ્વનિઓ મરજી મુજબના સંકેતો છે એટલે કે ભાષા ધ્વનિ સંકેતોને પોતાનો કોઈ અર્થ નથી ભાષા બોલનાર જે સમાજ જે છે એ પોતાની મરજી મુજબ ધ્વનિઓને અમુક અર્થના સંકેત રૂપે વાપરે છે આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું આપણે આપણી જે ભાષામાં કેરી અત્યારે કેરીની સિઝન ચાલે છે તો આપણે એનું ઉદાહરણ જોયું હતું અગાઉના લેક્ચરમાં વિભાગ એક જે છે તમારા એના એકમ એકની અંદર તો આપણે ગુજરાતીમાં ફળ તરીકે કેરી કહીએ છીએ જ્યારે બીજી ભાષામાં અંગ્રેજી ભાષામાં મેંગો શબ્દ છે તો ભાષા બોલનાર જે સમાજ છે એ પોતાની મરજી મુજબ ધ્વનિઓને અમુક અર્થના સંકેત રૂપે વાપરે છે તો ભાષાને સ્વરૂપને સમજવા પહેલાં આ જે પ્રાસ્તાવિક બાબતો છે તે અહીંયા સ્પષ્ટ થાય છે જેમાં પહેલી બાબત છે ભાષા વાચિક ધ્વનિઓની વ્યવસ્થા છે બીજી બાબત વાચિક ધ્વનિઓ યાદચ્છિક સંકેતો છે ત્રીજી બાબત ભાષાના ધ્વનિ સંકેતોને પોતાના કોઈ અર્થ નથી અને ચોથી બાબત ભાષા બોલનાર સમાજ પોતાની મરજી મુજબ ધ્વનિઓને અમુક અર્થના સંકેત રૂપે વાપરે છે આ બાબતો સ્પષ્ટ થાય છે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉદાહરણ સફરજન શબ્દ પાંચ અક્ષરોનો સમૂહ પાંચ વર્ણનો સમૂહ હવે આ સફરજન શબ્દમાં જોઈએ તો સ ફ ર જ અને ન આ પાંચ ધ્વનિઓનો જે સમૂહ છે એનો જે અર્થ નીકળે છે એ આપણે એક ફળ તરીકે કરીએ છીએ કારણ કે આપણો જે સમાજ છે એને આ પાંચ ધ્વનિઓનો જે સમૂહ છે એને એક ફળના સંકેત રૂપે વાપરવાનું નક્કી કર્યું છે જો સમાજ ધારે તો સફરજનને જામફળ અથવા તો જામફળને સફરજન એવું કરી શકે અથવા તો એવું અર્થ સ્પષ્ટ રજૂ કરી શકે પણ આ જે વાચિક ધ્વનિઓ છે એના સંકેતોના કોઈ પ્રાકૃતિક અર્થ નથી શબ્દોના અર્થ હોય છે એમ કહેવું ભાષા વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ વધુ યોગ્ય છે જે સમાજ છે એ ધ્વનિઓના જે મરજી મુજબના સંકેતો છે એને પોતાની રીતે વાપરે છે તો સ ફ ર 
ज अने न आ पांच ध्वनिओ थी जो समूह निकले एने आप सफरजन एक फल तरीके ओ शब्दों अर्थ ने समझवा हो तो भाषा विज्ञान जानकारी खूबज जरूरी है भाषा वैज्ञानिको अभ्यास अर्थे जे कहीं अपनी समक्ष भाथू मूकू है यू योग्य कही शक आग जो विद्यार्थी मित्रों भाषा जो वाचिक ध्वनि संकेतों से ये मत शंभू मेड़ो नहीं एमने एक थे कोई बाबत नहीं के गाडरी प्रवाह चाली आयो एर बधा जेम साबड़े तम ग्रहण करे जेम बोलाय बोलवा प्रयत्न करे एवं नहीं आज भाषा ध्वनि संकेतों से एक व्यवस्था है आप घर में आप जे राच रचीलू है एनी एक व्यवस्था गोठवी है आप ड्रॉइंग रूम जो सामान है खुर्शी है टेबल है आप सोफा है टेलिविजन है फोन है तो एने एक चौक्स गोठव आप प्रयत्न करें आप रसोड़ू है तो रसाड़ा अंदर पर आप जे कहीं भी साधन सामग्री है आडनी है वेलन है मसाला डब्बो है तासू है पची छीबा है चमचा है चमचीओ है चप्पू है आप एमने मूकी देता दरेक जगह ने दरेक जगह आप रसोड़ा अंदर ए दरेक चीज वस्तु मे गोठव करे छे तो तीज रीते भाषा है तो भाषा प्रयोग एमने ध्वनि संकेत तो वपरी छे अपने पर ए ध्वनि संकेतों एक चौक्स व्यवस्था है गोठव है आज भाषा संकेतों यादच्छिक है मरजी मुजबना है समाज एन उपयोग करे ए रीते आग बधे आज भाषा संकेतों एक बीजा आंतर संबंधों तंतुओं की गूंथायेला है जम कापड़ तब वहाँट जुओ ऊभा आड़ा ताणावाणा गोठवायेला हो तरह अपनी समक्ष सरस मजा डिजाइनवाड़ू एक कापड़ आपने जवा तो भाषा अंदर पर जे कहीं भी शब्द प्रयोगों थाय वाक्य गोठव है शब्द समूहों रूढ़ी प्रयोगों वगैरे वगैरे तो आ बधूज है ये एक बीजा आ संकेतों एक बीजा सा आंतर संबंधों तंतुओं की गूंथायेला है एक उदाहरण जो है आप नशो बाग में तेरे कक्को बाराखड़ी शीख्या हशो कक्को कदाच के मढ़ेप हसे तब तो बदा शिक्षकों छो तुम ख्याल हे प्राथमिक शाला शिक्षकों छो तो प्राथमिक शाला में तो तेरे गुजराती गणित पर्यावरण फरजियात धोरण शीखवाड़ना हो तो आज आप मूलाक्षरो वर्णों क ख ग ग वगैरे तो आज ध्वनि घटको क बोलीए छ बोलीए छ च ज वगैरे तो आ ध्वनि घटक ए उच्चारण परस्पर भेदक धर्मों की व्यवस्था है तब क बोलो ख बोलो म बोलो च बोलो भ बोलो कई उच्चारण में फेरफार तो आज बदा है एक सरखा गुणों अथवा तो धर्म धरावे वे एक भेदक धर्म है अपने प्राण तत्व ते ब भाषा विज्ञानी प्राथमिक बाबत तरा एफआई एसवाय टीवायना जुदा जुदा पेपरो में शीख्या जसो एन अभ्यास करो हे 
तो प्राण संचार अपना शरीर न मुख्य तत्व तो प्राण तत्व है ये विभाग में पड़े क है अल्प प्राण है जयरे ख है ये महाप्राण है जयरे अपने क ना उच्चार करे तेरे जे आप श्वास नासिका वटे अंदर जाए फेफसा वटे जे हवा बहार आए थे क ना उच्चार थे तो ये वक्त जे आप ऊर्जा है जे फोर्स है हवा प्रमाण ये ओछू है एट क अल्प प्राण है जयरे ख तब बोलो तेरे तेरे वे ऊर्जा वे हवा बहार फेंकाय तो ख है ये महाप्राण है तथी ए बने ध्वनिओन उच्चारण जुदू जुदू संभाय रीते ध्वनिओं जो स्वरूप है एना शब्दों बने आ शब्दों वक्य में गोटवाये एनी एक निमित व्यवस्था गोटवायेली है आ जे निमित व्यवस्था है तेने आप भाषा की व्यवस्था भाषा विज्ञान के व्याकरण तरीके ओ भाषा विज्ञान के व्याकरण कही तो आ प्रास्ताविक बाबत खूब झड़प थी एक बे मुद्दा है तो लई जाइए वाचिक ध्वनिओं की जी व्यवस्था रूप भाषा है एना द्वारा समाज सभ्यों पोता विचारों लागणियों की एक बीजा आप ले करे जीवन व्यवहार चलावे भाषा वड़े समाज प्रत्यायन करे भाषा की जो व्यवस्था है ये ऊी करने पाचड़ मानव समाज मुख्य उद्देश्य असरकारक रीते प्रत्यायन करने भाषा न हो तो आप जो जीवन व्यवहार है ये गतिहीन और उपर छो बनी जाए भाषा संदर्भ के बाबत तो आप ध्यान में राखी जो है आज आप चर्चा करी तो बाबत कई है तो जी लीए खूब झड़प थी पहलू भाषा एक व्यवस्था है बीजू आप जो भाषा संकेतों की व्यवस्था है तीजू आप जो भाषा संकेतों वाणी ध्वनिओं बनेला है चौथी बाबत जो वाचिक ध्वनिओं बनेला जो भाषा संकेतों एने कोई प्राकृतिक अर्थ धरावता नहीं परंतु ते यादच्छिक है एट के मरजी मुजबना है अंत में जो बाबत है ध्यान में रखा आ मुजब है कि भाषा संकेतों वे समाज सभ्य विचारों की आप ले करे तो आम आप भाषा एटले शू ए व्यवस्था शू है एने जो प्रयत्नों कर तो एम के प्रश्नों अपनी समक्ष मुकेला है आ प्रश्नों आ मुजब है जे आपने परीक्षा हेतु थी काम लगते पहलो प्रश्न है भाषा एटले शू तरा विचारों जनवो बीजो प्रश्न है शब्दों अर्थ होम कहव भाषा वैज्ञानिक दृष्टि योग्य है कि रीते समझा तीजो प्रश्न है भाषा की व्यवस्था ने भाषा विज्ञान के व्याकरण कहे समर्थन दर्शा चौथो प्रश्न है भाषा संदर्भे कई कई बाबत ध्यान में राखी जो है तो आम चार प्रश्नों स्वाध्याय कार्य दृष्टि परीक्षा हेतुलक्षी तारी पूर्व तैयारी अँ मुकेला आ लैक्चर अंत आप आ प्रश्नों उत्तर सारी रीते तैयार कर सकसो परीक्षा लक्षी जो तैयारी है एम तमने आ लैक्चर मददरूप निवड़े के उपयोगी पुस्तकों अँ नाम आप लाइब्रेरी संपर्क कर ऑनलाइन पर हमें लाइब्रेरी अवेलेबल है डिजिटल लाइब्रेरी तो आप आ पुस्तकों तब जी शको तो आ पुस्तकों अभ्यास द्वारा आ संदर्भ जो पुस्तकों तब तरा ख्याल ने वारे सारी रीते स्पष्ट समझा प्रयास करशो एवं आशा साथ आजना आ लैक्चर अंदर आप भाषा स्वरूप प्रस्तावना ने जो समझा प्रयत्न करो तो अंत में आ आप प्रयत्न सामूहिक हो परस्पर ए सफल निवड़े ते आशा साथ विराम आपू छू नमस्कार Yeah
यहाँ पर 